Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஒரு வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு வெக்டர் லோகோ எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அந்த டிஸ் அந்த லோகோவை பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு விசிட்டிங் கார்டு இல்லைனா ஒரு லீஃப்லெட் இல்லை பிளையர் ப்ரோஷர் இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இதுக்கு ஒரு கம்பெனினா அந்த கம்பெனிக்கு தேவையான ஒரு லோகோ வேணும் அது அதுக்கப்புறமா தான் பாக்கி உள்ள டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம வந்து செட் பண்ண முடியும் அதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லோகோ டிசைன் பண்ணணும் இப்போ என்ன என்னோட கிளைண்ட் அதுக்கான ஒரு ஒர்க் என்னென்னா ஒரு ஒரு ஹனி ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு லோகோ வேணும்னு சொல்லியிருந்தாரு அது எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நேம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஹனி அப்படின்னு போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு ஜஸ்ட் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் ஹனி இதை வந்து அப்புறம் கேஸ் ஆகிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் செப்பரேட் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இது வந்து ஃப்ரெஷ் ஹனி அப்படின்னு நேம் அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு லோகோ நமக்கு தேவைப்படுது ஓகேங்களா அதுக்கு அதாவது ஒரு ஒரு தேன் தேன் கூடு எப்படி இருக்கும் பிறகு ஒரு அதை அந்த அந்த ஈயோட எப்படி அந்த ஹனி பியோ என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஹனி பியோட ஒரு ஷேப்பை வந்து வெக்டராக சிம்பிளாக வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி எலிப்ஸ் டூவில் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிளாக தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக உள்ள ஒர்க் இல்லை ஏன்னா லோகோ அப்படின்னு சொல்லும்போது மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்து நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா எப்பவுமே சிம்பிளாக தான் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு ஒரு கலர் எல்லோ கலர் நான் அப்படி ஃபில் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சூம் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி இதை டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகிக்கலாம் இது ரூம் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி அந்த ஒரு அந்த ஹனிபியோட ஷேப்பு நமக்கு கிடைக்கணும் அதுக்காகத்தான் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆப்ஷன்லாம் முன்னாடி கிளாஸை சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இன்டர்செக்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி இது பேக்ரவுண்டில் இருக்குது இன்டர்செக்ட் இப்படி கொடுத்தோம்னா இந்த ஏரியா மட்டும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஷேப்பாக க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நம்ம இதை வந்து டிலேட் பண்ணிடலாம் இது இந்த நாலு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் டிலேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் இங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஹனிபியோட பாடி ஏகதேசம் வந்துருச்சு அடுத்து வந்து ஒரு கண் வரையலாம் இது ஒரு ஸ்டோக் அவுட்லைன் அவ்வளோ வேண்டாம் ஒரு த்ரீ ஓகே ஒரு ரவுண்ட் இந்த மாதிரி இதை வந்து கர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அந்த நமக்கு அவுட்லைன் பாருங்களேன் இதை லார்ஜ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அதாவது இதோட இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப பெருசாக்கும் போது இதோட அவுட்லைன் இந்த ஸ்டோக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைன் வந்து சின்னதாக்கிட்டே போயிடும் அதனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எந்த அளவு வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோமோ அந்த ஒரு ஏரியாவில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அரேஞ்சில் கர்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கன்வெர்ட் டு அவுட்லைன் ஆப்ஜெக்ட் கர்வ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் நம்ம வந்து லார்ஜ் பண்ணாலும் பாருங்களேன் இந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் அதை குரூப் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் ஜி மறுபடியும் டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் இதை வந்து மிரர் பண்ணிடுவோம் மிரர் ஹாரி சாண்டல் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகே இது ரெண்டும் குரூப் பண்ணிடுறேன் க்ரூப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் இந்த பாருங்களேன் இந்த உள்ளே இருக்க அந்த ஒரு ஷேப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை இந்த எல்லோ ஷேப் பார்த்தீங்களா இந்த கண்ணுக்கு இடையில் இந்த ஷேப் நமக்கு தேவையில்லை அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை பண்ணியிருக்கணும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பு செலக்ட் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிலீட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி அதே ரவுண்டை யூஸ் பண்ணி 
பின்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்டாக ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஓகே இப்போ பாருங்களேன் ஒரு ஒரு ஷேப் வந்துருச்சு நீ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் பென் டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அதோட பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹனிபி எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு வெக்டராக உள்ள ஷேப்பு தான் இந்த ஒரு ஸ்டாக் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிறேன் த்ரீ வேண்டாம் டூ கொடுக்குறேன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை வந்து என்ன பண்ணணும் கன்வெர்ட் டு அவுட்லைன் கார் கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா லார்ஜ் பண்ணும்போது அதோட ஷேப்பு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனால் டிக்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு மேனால் நம்ம வெல்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி இதையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெல்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருவோம் இதே வந்து கீபோர்டில் ப்ளஸ் மார்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆயிரும் மறுபடியும் என்ன பண்ணலான்னா மிரர் ஹொரி சாண்டல் கொடுக்கலாம் ஹொரி சாண்டல் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் இது ரெண்டையும் குரூப் பண்ணிடலாம் இது ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜி குரூப் பண்ணிவிட்டு இதோட சென்டர் அலைமெண்ட் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சி கொடுத்தோம்னா சென்டர் அலைமெண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஒரு ஹனிபிக்கான ஒரு ஷேப்பு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்து வந்து சின்ன ஒரு கொஞ்சம் நேச்சுரலாக தெரியணுன்றதுக்காக ஒரு ஒரு ஷேப்பும் கூட நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் அவுட்லைனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஷிஃப்ட் டவுன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இதால் இந்த ஆப்ஜெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் லைட்டான இந்த ஒரு கேப் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெல்டு சாரி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி குரூப் பண்ணிடணும் குரூப் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சிடும் இப்போ வந்து ஒரு ஹனி வீக்கான ஒரு ஷேப் வந்துருச்சு ரெஸ்ட்டு வந்து அதோட சிறகு சிறகு கண்டிப்பாக ஒரு ஷார்ட்டாகவே வரையலாம் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதுவே டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு மிரர் பண்ணிடும் கொஞ்சம் இது சின்னதாக வைக்கலாம் அப்போ தான் அது ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டையும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன பண்ணலாம் ட்ரிம் பண்ணிடுவோம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டா பார்த்தோம்னா தெரியும் இது ஒரு ட்ரிம் ஆயிடுச்சு இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கண்ட்ரோல் கே ஷார்ட் கட் கொடுத்துட்டு இந்த பிரேக் கர் அப்பார்ட் ஆப்ஷன் கொடுங்க இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை இது ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா லோகோ அப்படின்னு நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எல்லோ இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த எல்லோ ஷேப்பை வந்து பார்த்திங்களா அந்த எல்லோ ஷேப்பை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம இது குரூப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி வச்சு இது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணி வெல்ட் பண்ணிடுவோம் வெல்ட் பண்ணிவிட்டோம் இது ரெண்டு இப்போ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறமா இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ரிம் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட் ஃப்ரெண்டு மைனஸ் பேக் கொடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடும் பார்த்தீங்களா இதை வந்து மறுபடியும் டூப்ளிகேட் எடுப்போம் மிரர் பண்ணுவோம் மிரர் ஹொரி சான்றல் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்து ரெண்டு அலைமெண்ட் பண்ணிடுங்க அலைமெண்ட் வந்து கண் இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈ கொடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறோம் அலைமெண்ட்டை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா முன்னாடியில் டுட்டோரியலில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்கேன் அலைமெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் கிளாஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த டுட்டோரியல் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஹனி பி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து குரூப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் குரூப் பண்ணி இதை மாற்றி வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா நீ அடுத்து வந்து நமக்கு ஒரு தேன் தேன் கூடோட ஷேப் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு சிம்பிளாக வெக்டராக தான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இல்லாமல் ஜஸ்ட் வெக்டர் இந்த மாதிரி வெக்டர் ஷேப்பில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஸ்கொயர் இல்லைனா நமக்கு பாலிகன் டூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டூல் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டூலில் நமக்கு ஒரு இது ஃபைவ் ஃபைவ்ன்றது ஒரு சிக்ஸ் வச்சுங்க சிக்ஸ் வச்சா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க 
கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் அங் சேஞ்ச் ஆகாமல் பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு கலர் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு ஒரு எல்லோ ஒரு எல்லோ கலர் இந்த ஒரு கலர் நான் கொடுக்குறேன் இதோட அவுட் லைன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் தேவையில்ல ஓகே இனி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷனுக்கு வாங்க அதாவது அரேஞ்சில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பொசிஷன் ஆல்ட் எஃப்ஸோன் கொடுத்தா போதும் இந்த ஆப்ஷன் வரும் இந்த ஆப்ஷனை பற்றி தான் முன்னாடி கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஒன் காப்பி இதோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதை வந்து குரூப் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா வெல்ட் பண்ணிக்கிறேன் வெல்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் ஓகே ஒன் மோர் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வெல்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால் பிரேக்கர் கொடுத்துட்டு தேவையில்லாத போர்ஷனை பிரேக் அப்பார்ட் கொடுக்குறோம் ஓகே இதில் வந்து இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இதையும் இதுலேயும் பிரேக் பண்ணுவோம் இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இந்த பி ஹனி பியை கொண்டு வந்து சாரி இப்படி வேண்டாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதை விட பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே இருக்கட்டும் இது என்னோடய ஐடியாவுக்கு நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி ஒன்று ஐடியாஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த தேவையான அளவு வந்து நான் க கட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்களேன் இந்த அளவு எனக்கு போதும் இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ரம் பண்ணிவிடுறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மேலேயும் நம்ம ட்ரம் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மேலே அதாவது இந்த ஏரியா பாருங்கள் நமக்கு தேவையில்லாத அந்த ஏரியாஸை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பாருங்களா இந்த ஒரு போர்ஷன் இந்த ஒரு ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சிறகுக்கும் இந்த கீழே இருக்க அந்த தேன் கூட்டுக்கும் இடையில் இருக்க அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்டாக வேணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரம் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஹனி பீக்கான ஒரு லோகோ வந்துடுச்சு ஒன் மோர் வேணால் டூப்ளிகேட் எடுத்து நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அது வேணும்னு இல்லை என்னோடய ஐடியாவுக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஒரு ஹனி பீக்கான ஒரு லோகோ வெக்டராக தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதான் நல்லாவும் இருக்கும் வெக்டர் தான் எப்போயுமே வந்து நம்ம சிம்பிளாகவும் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே இனி அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு ஷேப் ஆக்குவோம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்து அதாவது பென் அவுட் லைன் பென் வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் கொடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஒரு ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் ஒரு சிக்ஸை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவுட் அவுட் லைன் கருவு நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் நமக்கு வந்து லார்ஜ் பண்ணாலும் அதோட வித்தில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகாது அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக்கிடலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் 
இதை வந்து அரேஞ்சில் போய் கன்வெர்ட் டு கர்வ் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இந்த ஷேப் டூலை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஷேப் டூலை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி இந்த நாலு நோடு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் டு கர்வ் ஆப்ஷன் கொடுங்க ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராக் பண்ணி வைப்போம் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை கொஞ்சம் லெங்க்த் கூட்டிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு இது வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணலாம் இந்த கண்டோர் டூல் யூஸ் பண்ணி இன்சைடு இன்சைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட கிரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ கிரியேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இதை வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணிடும் பிரேக் பண்ணோம்னா ரெண்டும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக மாறிடும் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு வந்து நான் இந்த ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் அவுட்லே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அடுத்து என்ன பண்ணால் இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை வச்சு இந்த பின்னாடி நம்ம இந்த ரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிடுவோம் ட்ரிம் பண்ணி லைட்டாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கீபோர்டில் ஆரோ கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டச் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதை வந்து அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் தான் பாருங்கள் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்ஜெக்டும் வெல்டு பண்ணிடுறேன் வெல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த அப்ஜெக்டால் இந்த அப்ஜெக்டை வந்து ட்ரிம் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதை கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அந்த ஒரு ஷேப்பு நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரெஷ் ஹனி அப்படின்ற லெட்டரை வந்து நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து ஃபாண்ட் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இப்போ வேறு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுற போகிறேன் ஓகே வேறு ஃபாண்ட் ஹனி உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது உங்கள் உங்களுடைய ஓகே இந்த ஒரு ஃபோன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அடியில் போயிடுச்சு ஷிஃப்ட்டு பேஜ் அப் கீ கொடுத்தோம்னா மேலே வந்துடும் அதாவது இந்த அப்ஜெக்ட்டுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால அது அடியில் இருந்துச்சு இந்த ஃப்ரெஷ் அதுக்கு ஒரு அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த இந்த அப்ஜெக்ட் வந்து ஆர்டர் படி பார்த்தோம்னா டு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டு வந்துடும் ஷார்ட்கட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி பழகிக்கங்க அதான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து வேகமாக ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா ஆப்ஷனும் வந்து நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக போய் நீங்கள் எடுத்து அது ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு ஒர்க்கை வந்து வேகமாக ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஃபாண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த ஒரு ஃபோண்டு போதும் ஓகே இந்த ஒரு அளவில் நான் வச்சுடுறேன் இதுக்கு ஒரு ஒரு டார்க்கு ப்ரௌன் ப்ரௌன் ப்ரௌனில் கொஞ்சம் டார்க்கான ப்ரௌன் இந்த ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இதுக்கு ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு அப்ஜெக்டை என்ன பண்ணலான்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கண்டோர் டூ யூஸ் பண்ணி இன்சைடு ஓகே டூ லார்ஜ் ஓகே இது இந்த அப்ஜெக்ட் டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஒரு ஆப்ஷனை அதாவது அவுட் சைடு கண்டோர் இருக்குது அதேமாரி டூ சென்டர் இருக்குது அதேமாரி இன்சைடு இருக்குது நம்ம இன்சைடு கொடுப்போம் இன்சைடில் கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தா போதும் இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் டிஃப்ரெண்ட் புரியும் ஓகேங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா 
பிரேக் அப்பார்ட் இந்த மாதிரி பிரேக் அப்பார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த டூலில் பாருங்கள் இந்த டூல் செலக்ஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரேக் அப்பார்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அரேஞ்சில் பாருங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்த அப்புறமா நீங்கள் போய் பிரேக் அப்பார்ட் அரேஞ்சிலேயோ இல்லை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணியோ நீங்கள் அந்த பிரேக் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஹைட் ஆகிருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து இந்த டூல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் ஆப்ஷன் இருக்கும்போதே நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிரேக் அப்பார்ட் அப்படி கொடுங்க இல்லைனா ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தாலும் போதும் இப்போ இந்த ப்ளூ எனக்கு தேவையில்லை இந்த லைனை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு ஒயிட் கலர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அலைன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் அவ்வளோதான் ஒயிட்டு தான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு டெக்கரேஷன் டெக்கரேட்டிவாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு இந்த ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஷேப் டூல வச்சு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக ஆக்கிடலாம் இந்த ஆப்ஜெக்டால் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ட்ரிம் பண்ணிடுவோம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே போய் மைனஸ் ஒன் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டோட வித்து ஹைட்டை வந்து ஒரு மைனஸ் ஒன் மில்லிமீட்டர் வந்து சின்னதாக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இதில் என்ன ஏன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பாருங்களேன் காமிக்கிறேன் இப்படி நம்ம சின்னதாக ஆக்கும்போது என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மேலே வித்தில் அதாவது ஹைட்டில் அளவு வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த போர்ஷனும் இந்த போர்ஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மில்லிமீட்டராக இருக்கும் இங்கே சிலப்போம் சில வேலை ரெண்டு மில்லிமீட்டர் இங்கிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம சின்னதாக்கும் போது ஆனால் அதே வேலையில் நம்ம சாதாரண கரெக்ட் இங்கே வேல்யூ பாருங்கள் இது வித்து இது ஹைட்டு இதில் நாங்கள் போ நம்ம போய் தேவையான அளவு கரெக்டாக வேல்யூ நம்ம டைப் பண்ணி கொடுத்தோம்னா சைஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அதாவது மைனஸ் அதாவது அதோடய சைஸில் மைனஸ் ஒரு மில்லிமீட்டர் நான் குறைக்கிறேன் ஓகேங்களா பாருங்கள் இந்த சைடு குறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இங்கிட்டு வந்து மைனஸ் ஒன் மில்லிமீட்டர் விட்டில் இங்கே குறைக்கிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னாலும் ஒன் மோர் கொடுத்தாலும் போதும் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டே வந்து டூ மில்லிமீட்டர் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஷேப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பிறகு நம்ம இந்த உள்ளே இருக்க இந்த கூடு இருக்குது பார்த்தீங்களா தேன் கூடுக்கான அந்த ஷேப்பில் வந்து பிரேக் அப்பார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கலர் செவன் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கலர்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஷேப் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த அவுட் லைன் கலர் வந்து ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் இந்த ஷேப் கொஞ்சம் கூட சின்னதாகணும் அப்படின்னு ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லோகோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லோகோவை பயன்படுத்தி நம்ம அடுத்து எப்படி ஒரு ஒரு விசிட்டிங் கார்டாக இருந்தாலும் பாக்கி உள்ள ப்ரோஷர் லீஃப்லெட் பாக்கி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றத அடுத்த ஒரு டுட்டோரியலில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு டுட்டோரியல் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஐடியாக்கள்லாம் கிடச்சிருக்கும்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் 
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த சேனல் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு தேவை அப்போ தான் மேலும் வேறு டுட்டோரியல்ஸ் வந்து என்னால் கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா கோரல் ட்ரா பொறுத்தளவு மேக்சிமம் மேக்சிமம் ஒரு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அப்பியரன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸாக அந்த எழுபத்தஞ்சி வீ எழுபது வீடியோவுக்கு மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த அந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் அதை பார்த்தாலே புரியும் அதையும் தாண்டி அட்வான்ஸான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இனிமேலும் நம்ம அதாவது இனிமேல் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கில் நீ ஒன்று இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் என்னோடய டைம் என்னோட டைம் பேஸ் பண்ணி என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ டுட்டோரியல்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்